And welcome to our Legal Matters, where we'll be discussing legal issues, immigration, civil litigation, and if you have any questions whatsoever relating to um, immigration or civil or legal, then please feel free to contact us as usual. And we will be discussing some of our uh, topical issues in this programme. And if you remember last last couple of weeks programme, we did mention that we're going to be talking about the issues relating to the children's seven year policy we're going to be talking about the stateless we're going to be talking about some of the issues relating to the overstays some of the financial requirements exemption question and please feel free to contact us and we'll be more than happy to take your calls but that'll be in the program this will be an in, uh, interactive program and um, as usual um, we I'm going to welcome my colleague who's John with joining with me today this morning Shazi and uh, welcome to the program Thank you thank you very much and Shazi shuru karte um obviously I'm having your views ago you about but I is what um in the program is that um jo uh, we we're going to be talking about the issues relating to the um you do up the program and the mention got issues re regarding the children's um seven year policy rule let's just begin with that one बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर नाज़रीन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पैराग्राफ थ्री ऑफ शेड्यूल टू ऑफ नेशनलिटी एक्ट 1981 ये कहता है कि वो बच्चे जो यहाँ यूके में पैदा हुए हों और वो स्टेटलेस हो किसी वजह से वो अपने मुल्क की नेशनलिटी को अक्वायर नहीं कर सकते हो और ना ही वो ब्रिटिश जो हाई सॉरी नॉट ब्रिटिश उनके अपने जो कंट्री के हाई कमीशन हैं उनके साथ भी रजिस्टर ना हो और यहाँ यूके में बोर्न हुए हों तो ऐसी सूरत हाल में वो बच्चे ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है कि वो बच्चे रजिस्टर हो सकते हैं एज ए ब्रिटिश सिटीजन तो नाइनटीन कानून के तहत स्टेटलेस बच्चे यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं एज ए ब्रिटिश सिटीजन बहुत अच्छी बात आपको मैं ये कह रहा था ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द सेवन ईयर रूल पॉलिसी इसमें ये द चाइल्ड हैज टू बी लिविंग कंटीन्यूअसली इन द यूके फॉर एट लीस्ट सेवन इयर्स और उसके ये होता है इट बी अनरीजनेबल फॉर फॉर द चाइल्ड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी यू नो यहां से मुल्क से निकालने के तो दैट इज अ की थिंग उन्होंने जो कानून है वो ये कह रहा है दैट चाइल्ड मस्ट बी लिविंग इन सेवन ईयर Continuously. Yeah. It's because I was talking because the seven-year rules because people do get confused. So seven years long, it continues on a day, and we get it's unreasonable. Yeah. For a child to be taken out of the country. Yeah. So it's because I was talking about that. Let's just continue on that. यहाँ पर जो अभी हमने पहले बात की है ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीजन के लिए जब रजिस्टर होते हैं और उसके बाद वो बच्चे जो यूके में बोर्न होते हैं लेकिन उनका कोई स्टेटस नहीं होता और वो सेवन ईयर रूल की कैटेगरी में आते हैं सेवन ईयर रूल्स की कैटेगरी के बाद वो अपने डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन ले सकते हैं अब डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है एम ए एम ए में यह हुआ था कि उन्होंने ये देखना है कि बच्चे के के लिए अगर वो रिमूव करेंगे तो वो रीजनेबल नहीं है बच्चे के लिए ये रीजनेबल नहीं है वो इस कंट्री से उसको रिमूव करके किसी और कंट्री में भेजा जाए अगर बच्चे को यहाँ पर सेवन इयर्स हो गए हों तो उसके लिए रीजनेबलनेस का जो टेस्ट है वो एम ए केस में दिया गया है और उसकी बेसिस पे पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं पेरेंट्स भी अपनी डिस्क्रिप्शनरी लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और बच्चों के स्टेटस के साथ साथ पेरेंट्स का स्टेटस भी इस कंट्री में हो जाता है बहुत अच्छी बात आपको ये भी बताते चलते हैं सेक्शन वन वन सेवन बी जो पैराग्राफ सिक्स ऑफ द नेशनल इमिग्रेशन एक्ट ऑफ साल टू थाउजेंड टू उसमें भी ये लिखे पब्लिक इंटरेस्ट दैट Does not require a person removal where the person has a genuine subsisting parental relationship. Now this is a key thing: parental relationship. Yeah, man, I keep slipping back there because I want the viewers to know about this. So mm -hmm. the law concerns section one one seven and B paragraph six. Mm -hmm. uh, parental relationship with a qualifying child. It would be un, uh, would be reasonable to expect the child uh, to leave the country. Mm -hmm. Would not yeah. be reasonable. Matlab is not going to be 
is not going to be uh, would not be reasonable to expect child को निकालने के मतलब that is the the जी. legislation ये जो आपने point को highlight किया है इसका जो मकसद है हमारे जो viewers हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं उसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो application डालते हैं बच्चों की basis पे और फिर कहते हैं seven years rule की policy पे हमने अपना application डाला था लेकिन हमारा application refuse हो गया है अब उन लोगों को क्या करना होता है कि जब आप या आपके सुलिसिटर आपके सेवन ईयर रूल के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन डालते हैं तो उस वक्त आपको ये जो टेस्ट अभी रिजवी साहब ने बात की है रीजनेबलनेस का और वन वन सेक्शन वन वन सेवन सब सेक्शन बी सब सेक्शन सिक्स ऑफ द नेशनलिटी एक्ट 2002 अगर आप अपने ग्राउंड्स में इसको क्लेरिफाई करें इसके सहारे भी अपनी एप्लीकेशन डालें तो फिर आपके एप्लीकेशन के रिफ्यूज होने के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं और आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो इसलिए जो टेस्ट अपीरेंट्स के लिए जो 7 इयर्स रूल की पॉलिसी पे आना चाहते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यह है कि वो इस सेक्शन के तहत सर नेशनलिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 117 सब सेक्शन 6 सब सेक्शन बी उसके तहत आपने अपने एप्लीकेशन को डालना है तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेरेंट्स अपनी एप्लीकेशन डालें पेरेंट्स अपनी एप्लीकेशन डालेंगे इस सेक्शन के बिहाफ पे बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया है बहुत सारे लोगों ने यह कंप्लेन की है कि वो अपनी जब एप्लीकेशन डालते हैं तो उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है लेकिन उनको यह नहीं समझ लगती कि रिफ्यूज होने के पीछे वजह होती है और वो वजह यह है कि वो अपने लीगल आर्गुमेंट्स को लीगल ग्राउंड्स को प्रिपेयर नहीं करते होम ऑफिस को बताते नहीं है कि किस सेक्शन के तहत वो अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन इस सेक्शन के तहत अपने ग्राउंड को फ्रेम करते हैं तो फिर आप यहां पर अगर ओवरस्टेयर भी हैं आप यहां पे अगर इल्लीगल भी हैं लेकिन आपके बच्चे यहां पर पैदा हो गए हैं उनको 7 इयर्स पीरियड टाइम ऑफ पीरियड हो गया है यहां पर रहते हुए उसकी बेसिस पे आप एप्लीकेशन डालते हैं तो इस सेक्शन के तहत आपका एप्लीकेशन कामयाब हो जाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से उसको ड्राफ्ट करके होम ऑफिस को सेटिस्फाई करेंगे होम ऑफिस को आप कन्विंस करेंगे कि आप को ये लेजिस्लेशन का ये सेक्शन कवर करता है और इसके तहत आपने अपनी एप्लीकेशन को फाइल किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो लोग जो एज ए पेरेंट डिस्क्रिप्शनली लीव टू रिमेन के लिए इस मुल्क में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वो सेक्शन 117B सब सेक्शन 6 ऑफ द नेशनलिटी एक्ट 2002 के तहत इस ग्राउंड्स के तहत अपनी एप्लीकेशन को डालें बिल्कुल सही एम शाजी तुमने बहुत अच्छी बात बताई स्क्रीन पे हमारा टेलीफोन नंबर भी आएगा सो प्लीज वी फील अगर आपको इसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है देन प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट अस लाइव ऑन द प्रोग्राम some of the issues during the stateless scheme in the bad category, we're talking about the seven year rule, so please feel free to contact us. To want to say it's been my bad category, let's just continue this a little bit. Um, this uh, paragraph three scheduled to the British Nationality Act. Yes. You do know the person is stateless if he has no nationality. Yes. Do you get So let's just talk about that. Now, I'm your discussion may as well, Lakey, your argument is about mm. that the paragraph three of the schedule two of the British and Nationality Act yeah. 1981, Joe, which which is a law. Yeah. Which way the person is stateless if he has no nationality. Ability to acquire nationality is ir irre is irrelevant yeah. um, to these purposes. So you're the body important by that. So the key thing is that if the child has no other nationality, mm -hmm. the child has no other nationality. Yeah. तो ये तो becomes a stateless इस पे थोड़ा सा ये इसलिए भी important है रिजवी साहब के जब आप ये देखें कि आपका application आप डालते हैं और बाजू का तो application आप home office को डालते हैं और आप कहते हैं आपका application successful नहीं हुआ और आप वो home office वाले ये allegations उस पे लगा देते हैं कि आपके पास तो option मौजूद है आप अपने country of origin के लिए application डाल सकते हैं आप वहाँ की nationality क्यों नहीं acquire कर लेते तो य वहाँ की nationality acquire करना ना करना उस पे home office के कोई problem या issue नहीं है जो law ये कहता है कि जब आप के बच्चे stateless हैं for example यहाँ पर पैदा हुए हैं और आपने high commission में उनकी registration नहीं करवाई और उनके पास कोई और nationality नहीं है it does not matter कि वो किसी और country की या आपने country of origin की nationality ले सकते हैं ये relevant हो जाता है यहाँ पर अगर आपके पास और कोई nationality नहीं है और आप यहाँ पर apply कर देते हैं अपने बच्चे की nationality के लिए इस basis पे कि वो stateless हैं और यहाँ पे UK में born हुआ है बच्चा और उसकी आपने high high commission में registration नहीं करवाई है तो वो इसी basis पे entitlement हो जाता है under the schedule two 
पैराग्राफ थ्री ऑफ नेशनैलिटी एक्ट जो हमारा है नेशनैलिटी एक्ट नाइनटीन सॉरी टू थाउजेंड एंड टू उसके तहत आप एंड नाइनटीन एटी वन की नेशनैलिटी उसके तहत आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल uh, बना सकते हैं तो इसलिए ये एलिगेशन लगाना होम ऑफिस की तरफ से कि आप के पास दूसरी नेशनैलिटी है आप अपने बच्चों की नेशनैलिटी दूसरे कंट्री की ले सकते हैं तो इसलिए हम आपको स्टेटलेस कंसिडर नहीं करते yeah. आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करते तो ये टोटली totally रॉन्ग है वो इस तरह से उनके पास जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो इस तरह से कह सके कि आप अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन की नेशनैलिटी ले लें तो इसलिए आपको सिर्फ ये प्रूफ करना होता है कि आपके बच्चे यहाँ पे बोर्न हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आपके हाई कमीशन में नहीं है उनका कोई पासपोर्ट नहीं बना उनका कोई नादरा कार्ड नहीं बना तो उसकी आप ब्रिटिश सिटीजन नेशनैलिटी की एप्लीकेशन देख सकते हैं कौन कहा से ये लाइव इन प्रोग्राम हेलो जी वेलकम टू लीगल मैटर्स यस मुझे सवाल पूछना था जी मैडम से जी आप क्वेश्चन करें ये लाइव इन प्रोग्राम पर सवाल बताएं 2016 में जी मैंने टाइप 1 जनरल पे अप्लाई किया था तो वो मुझे रिफ्यूज हो गया ओके उसके बाद मैंने फिर 10 साल के बेस के ऊपर अप्लाई कर दिया तो वो वो भी जो है थ्री टू टू फाइव सी लगा के उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैंने वो अपील दायर कर दी अपील हमने विन कर ली है हमने लोअर कोर्ट में अपील विन कर ली है अपील मेरे हाथ में आ गई मगर अब क्या है कि जब वो होम ऑफिस ने उस अपील को अपर ट्राइब्यूनल में चैनल चैलेंज कर दिया मगर मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है मुझे ये बताइएगा कि ये मेरे हाथ में हुआ है डिसीजन हुआ वो मेरे हाथ में हुआ है अब जो अपर ट्राइब्यूनल क्या करेगा एज लॉन्ग के मैंने मैं तो अपील कोर्ट से विन कर चुका हूँ प्लीज मैं अपना नाम तो बताई अपना नाम मेरा नाम सफदर 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 थैंक यू सफदर साहब आप फोन काटता हूँ ठीक है आप प्रोग्राम में बताएंगे जिसकी वॉच चेन अभी हमारे प्रोग्राम चल रहा है वेलकम टू द क्वेश्चन इन मिनट तो अभी सफदर साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा वो कैन कम टू दैट इन अ मिनट बट लेट्स जस्ट कंटिन्यू जब हमें बात चीज हो रही है शायद वन ऑफ द की थिंग्स वाज आफ्टर द मैच दैट वी टॉक्ड इन द प्रोग्राम दैट दे कैन नॉट बी रजिस्टर्ड देयर विद द हाई कमीशन ऑफ देयर ओरिजिनल कंट्री दे शुड नॉट हैव अ पासपोर्ट तो ये 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 और दिस स्टेटलेस की जो हम बातें कर रहे थे ये हम टेस्ट की बात कर रहे हैं जो टेस्ट एप्लीकेबल होगा जिस वक्त एप्लीकेशन डालेंगे तो कंसीडरेशन क्या होएगी होम ऑफिस कंसीडर क्या करेगा होम ऑफिस कंसीडर ये करेगा कि ये हम यहां पर आपको वजाहत करते जाए चले जाएं कि अगर आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन आपके कंट्री ऑफ रीजन के हाई कमीशन में हुई हो तो फिर आपका एप्लीकेशन फेल हो जाएगा yes. अगर आपके बच्चे के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट हो या आपने अपने मुल्क का पासपोर्ट बनवा लिया हो जिस वक्त उसकी पैदाइश हुई है फिर भी आपका एप्लीकेशन फेल हो जाएगा तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे टू के बाद यूके में पैदा हुए हैं उनके पास कोई और नेशनैलिटी नहीं है उनकी रजिस्ट्रेशन हाई कमीशन में नहीं है और वो स्टेटलेस की डेफिनेशन में आते हैं अंडर द जो एक्ट है 1981 उसके तहत तो उसके तहत उनका जो एप्लीकेशन है फिर आप ब्रिटिश सिटीजन के लिए होम ऑफिस में डाल सकते हैं और आपका बच्चा ब्रिटिश सिटीजन हो सकता है लेकिन ये सारे जो टेस्ट है कैटेगरी है इसको आपको अप्लाई करना होगा क्लियरली बता दिया है इसमें से कोई रिविजन आपकी मिस हो तो फिर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा Um, let's just continue. So, Peter Shazir, uh, one of the key things that so the parents told you then call Arisa Shamlgar. Then we'll discuss uh, our program <coughs> discussion. Welcome to our legal matters. Gee, hello, hello. Gee, our live in program. May I ask a question, please? Hello. अच्छा एक और अहम चीज उसी से रिलेटेड जो हम जी जी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक और चीज इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चे हैं वो किसी वक्त भी ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि उनकी एज सेवन इयर्स गुजर गई है तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल टू के बाद जो बच्चे हुए हैं अब भी इस वक्त अगर उनकी आप देखें एज तकरीबन 14, 15 इयर्स हो गई है एज लॉन्ग एज के वो अंडर 21 वन ईयर्स एज के हैं तो वो अपनी ब्रिटिश सिटीजन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं उसमें क्वालिफाई करते हैं लेकिन अगेन टेस्ट वही आ जाएगा कि आपके जो किसी और मुल्क के आपके पास नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ये बताती चली जाऊं कि आपके जो पेरेंट्स हैं 
आपके पेरेंट्स भी जो बच्चे स्टेटलेस हैं उनकी ब्रिटिश सिटीजन बन गई है और आ, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइट आप एडवाइस सीख करें राइट सोलिसिटर के पास जाए राइट स्पेशलिस्ट के पास जाए और वहां पे जाके अपना केस डिस्कस करें ना सिर्फ ये कि हो सकता है बहुत सारे आप जैसे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं आपके नॉलेज में ना हो ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी क्वालिफाई कर सकते exactly. हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए ये ये फिर वही बात आ गई सो अंडर द चाइल्ड अंडर द स्टेटलेस सिचुएशन जो वो कैटेगरी में अगर आती सो द पेरेंट्स कैन बी एबल टू गेट अ डिस्क्रिप्शन लीव ये उनको मिलेगी डिस्क्रिप्शन लीव पे so let's just go on may apne nazreen ko ye bata do jun before we go to the break the is me the rules um under the rules jo humne baat kar rahe the um on the stateless and the seven year old is ke allow a big rule hai now that's very important because not many people are aware of the situation agar aap eu citizen hain that's important one to want to apply or they the five year rule and that's very important so so many people talk about the seven year rule but here is the one jo eu pe jo aata hai okay. now शाजी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आई मीन ये 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 बिल्कुल से मतलब जो बनाई ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और आज हमारी कोशिश ये है कि वो सारे बच्चे जो यूके में पैदा हुए हैं उनके पेरेंट्स के जो स्टेटस है अगर उनका स्टेटस है यूरोपियन सिटीजन का तो वो किस तरह से क्वालिफाई करते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए उन बच्चों के लिए जो 2006 के बाद पैदा हुए हैं और वो यूरोपियन नेशनल के बच्चे हैं मैं कॉल कॉल है है लेट्स प्रोग्राम में कॉल से शामिल जी आप कॉल ले लो फिर इस पे बात करते हैं वेलकम टू लीगल मैसेज कौन कहा से अस्सलाम वालेकुम मैं बोल रहा जी वाले वेलकम टू दोग्राम आप अपना क्वेश्चन बताए जून को आया हूँ मैंने एयरपोर्ट पर क्लेम किया था मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है ओके तो मैं कौन से ईयर में आप कौन से साल में आए थे बताइएगा ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड एटीन अभी जून जी जी तो मैंने फाइलम डिक्लेयर किया था तो वो उन्होंने मुझे फर्स्ट स्क्रीनिंग एयरपोर्ट भी लिया फिर मुझे मेरा फादर इधर ही थे मेरे फादर के पास हैंड कर दिया ठीक है अब मुझे उन्होंने सेकंड इंटरव्यू मुझे कॉल किया लेकिन वो मुझे उन्होंने लेटर में कॉल किया और मुझे वीडियो लिंक पे ले रहे ठीक है ये मुझे मेरे फादर को भी समझ नहीं आ रही है ये वीडियो लिंक है क्योंकि जो लेवरपूल नहीं आप ये बताए अभी आप डिटेंशन सेंटर में तो नहीं है ना नहीं नहीं मैं अपने फादर के पास ठीक है मुझे एयरपोर्ट से ही हैंडओवर कर सो आपके जो सेकंड इंटरव्यू वीडियो लिंक हुआ है इसमें आपको ये बताना जरूरी है ये उनकी बात करें जो यूरोपियन है जी 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 जो देखे यूरोपियन यहाँ पर आते हैं और वो यूरोपियन यहाँ पर आकर पांच साल रह लेते हैं उनकी रेजिडेंस को पांच साल हो जाते हैं और वो अपने एक्सरसाइज करते रहते हैं ट्रीटी राइट्स उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे जो है वो स्टेट वे वो ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे बहुत सारे नाजरीन को इस चीज का नहीं पता और लोग जो है या तो अपने बच्चों के लिए यूरोपियन पासपोर्ट के लिए अप्लीकेशन डालते हैं या फिर वो उनके लिए रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लीकेशन डालते हैं वो समझते हैं कि हमारा बच्चा यूरोपियन नेशनल है तो यहां पर हम उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लीकेशन डालेंगे तो उन लोगों के लिए हमारी ये एडवाइस है कि आप अपने बच्चे के लिए ब्रिटिश सिटीजन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके लिए क्योंकि रेगुलेशन 2006 जब आए थे उसके बाद इनको ये फ्री मूवमेंट का राइट मिला था यूरोपियन नेशनल्स को उनके बच्चों को जो यहाँ पर आकर पांच साल के लिए अगर रहते हैं और उसके बाद उनके कोई यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उनके बेबी बोर्न होता है तो डायरेक्टली वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों की अवेयरनेस के लिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होनी चाहिए उस कंडीशंस में आपका पांच साल इस मुल्क में रहना जरूरी है अगर स्टेट में कोई यहां 
पे आ जाता है स्टेट में आके मतलब एक साल होता है उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं आपका अपना स्टेटस क्या है आप बताइएगा आपका स्टेटस क्या है फर्स्ट आप फर्स्ट फर्स्ट कर देते हैं ना आप ये बताए जी हेलो हेलो ये लाइफ एंड प्रोग्राम तो आप फर्स्ट आपने कह दिया यार फर्स्ट पेरेंट जी मैं फर्स्ट पेरेंट हूं और मैं एक बच्चे को जो कि अल्बेनिया से है उसने अस्पताल के साथ था जब वो 13 साल का था ठीक है इस कंट्री में आया था अनफॉर्चूनेटली उसका जो आ, उसका इंटरव्यू वगैरह है वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ और होम ऑफिस ने उसको रिफ्यूज कर दिया बिल्कुल सही आप थोड़ा सा ये बताइएगा आपका अपना स्टेटस क्या है मैं ब्रिटिश हूँ फर्स्ट पेरेंट ठीक है आपका शाइन मिस शाइन आपका कॉल है मेरे पास है तो आप पूछे बच्चे का क्या होगा तेरह साल की उम्र है एंड तेरह साल में वो आया था थर्टीन अभी उसकी एज क्या है आप बताइएगा अभी क्या एज वो उसकी एज नाइनटीन ओके ठीक है राइट विच कंट्री यू सेड रोमानिया अल्बेनिया सॉरी अल्बेनिया ठीक है हम आपको बता दें प्रोग्राम वॉच करें थैंक यू वेरी क्वेश्चन Again, very important. Ye jo a fostering child come in a asylum apply kare. Yes. She's the foster parent. We will discuss that. Abhi break ki taraf abhi jaari. We're going to be back in just in about few minutes time. Aapke bahut achhe relevant questions hain. We have a lot of discussion to do. Time bahut short hoga. But jaldi se maange questions ke jawab denge. Phir iske baad hum jayenge overstays pe. Wo bhi bahut important topic hai. So keep watching legal matters. We're going to be back in a few moments. So get um, we'll see you soon.